আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ইউটিউব ব্লগার লাকি সবাইকে পবিত্র জুম্মা মোবারক সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি তো খুবই ভালো আছি সকাল থেকে শরীরটা একটু খারাপ ছিল প্রচন্ড মাথা ব্যথা ছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকটাই ভালো আছি তো শুক্রবার মানে আসলে আমার ব্যস্ততার একটি দিন এই দিনটা আমাকে আরেক আরও সকালবেলা উঠতে হয় উঠে কিচেনে যেতে হয় রান্না বান্না করতে হয় আর যেহেতু আমার উনি বাসায় থাকে তাই একটু কাজটা বেশি থাকে তো যাই হোক আজকে তোমাদের সাথে আমি আমার সারা দিনের রান্নাটা শেয়ার করব দুটি রান্না সবাই অবশ্যই এটি জানো গরুর মাংস আলু দিয়ে রান্না করেছি আর মুরগির মাংস ভুনা ভুনা ডাল আর শুটকি ভর্তা হয়তো অনেকে জেনে অবাক হবে কিন্তু আমি কিন্তু মানে আমরা আর কেউ করে কিনা জানি না তবে আমি যখনই পোলাও রান্না করি বা বিরিয়ানি বিরিয়ানি রান্না করি তখন অবশ্যই যে কোনো একটা শুটকির আইটেম রাখি আমার কাছে কিন্তু পোলাও দিয়ে শুটকি খেতে ভালোই লাগে তোমরাও একদিন ট্রাই করে দেখতে পারো অবশ্যই ভালো লাগবে আর সকাল থেকে আসলে আবহাওয়াটাও খুব একটা ভালো না চারিদিকে মেঘলা একটু পরপর বৃষ্টি হচ্ছে আর যারা বাংলাদেশে থাকো তারা হয়তো নিউজে দেখছ যে বাংলাদেশে অনেক জায়গায় খুব ঝড় তুফানো হচ্ছে তোমরা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবে যেন সব সময় যেন উপর দিয়ে যে কাজ দিয়ে চলে যায় টর্নেডোগুলা ঠিক অমনি যেন এটাও চলে যায় তো আমি এখন রান্না স্টার্ট করে দিয়েছি আমি এখানে তেল দিয়ে গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি একটা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি আর কিছু পেঁয়াজ দিয়ে লাল করে এখন দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন আদা রসুনটা একটু ভালো করে ভেজে নিব এটা দিয়ে আমি মুরগিটা ভুনা করব তো আদা রসুনটা কিন্তু কাঁচা থাকলে এটার একটা স্মেল যে করে সেটা কিন্তু একদম ভালো লাগে না খেতে তো তোমরা সবাই কেমন আছো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর তোমরা যারা আমার ভিডিওটি প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে আমার সাথে থাকবে আসলে শুক্রবার মানে অনেকের ছুটি হলেও আমার এটা আসলে ছুটি থাকে না আর এটা যেহেতু শুক্র ই রমজানের আগের শুক্রবার একটু ব্যস্ততাই বেশি আজকে আসলে অনেক কাজ সব করতে হবে আর আবহাওয়াটাও ভালো না আসলে প্রচুর গরম লাগছে বাইরে কিন্তু একদম মেঘলা তারপরেও মনে হচ্ছে যে কেমন যেন একটা গরম প্রকৃতিটা মনে হচ্ছে কি একদম থেমে রয়েছে প্রচুর ঝড় আসার আগে যেমন প্রকৃতি নীরব হয়ে থাকে ঠিক তেমনি নীরব হয়ে রয়েছে তো আমি এখানে এখন মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দিয়েছি হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর দিয়েছি এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়া এগুলো সব দিয়ে আমি মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিব আর এই রান্না আসলে তোমাদের সাথে রেসিপিটা কি শেয়ার করব তাই এত কিছু পরিমাণ করে বললাম না কারণ তোমরা সবাই খুব ভালো করেই জানো যে কিভাবে গরুর মাংস ভুনা করতে হয় বা কিভাবে মুরগির মাংস ভুনা করতে হয় তারপরও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যে ভাবলাম শুক্রবারের কাজকর্মগুলো একটু শেয়ার করি আর সকালবেলা তো উঠে আগে ছেলে মেয়েকে ফ্রেশ করাতে হয় ওদের সাথে কিছুক্ষণ সময় দিতে হয় তারপরে আসলে রান্নাঘরে আসতে হয় আর আমার তো রান্নার সময় একটু দৌড়াদৌড়ি করেই রান্না করতে হয় কখনো কিচেনে কখনো বেডরুমে কারণ আমি যখনই কিচেনে আসি বারবার আমার ছেলেতে আসবে এসে বারবার ডেকে নিয়ে যাবে মামুনি আসো মামুনি আসো কারণ ওকে কিছুক্ষণ খেলার সময় দিতে হয় আমাকে তো দেখো মশলাটা খুব সুন্দর করে কষে ওপর দিয়ে তেল চলে এসেছে হ্যাঁ তো আমি এখন এখানে মাংস দিয়ে দিব আর এটা হচ্ছে দেশি মুরগির মাংস আমরা ফার্ম খুব একটা খাই না তবে আমার মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে এই জন্য আমি মাঝে মাঝে আনিয়ে নিই তো আমি মাংসগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব আর মাংসতে আমি অল্প পানি দিয়ে কম আজ দিয়ে তারপর রান্না করব। মাংসতে আসলে যত কম পানি দিয়ে রান্না করা যায় মাংসের টেস্টটা কিন্তু তত ভালো থাকে আর প্রতিটা মুরগিতে এবার যে মুরগি এনেছে তো প্রতিটা মুরগিতে আসলে ডিম বের হয়েছে বড় বড় ডিম বের হয়েছে বুঝলাম না আসলে এত ডি কিছুদিন পরে হয়তো মুরগিগুলো ডিম দিত কিন্তু তবুও কেন ওরা বিক্রি করে দিয়েছে 
আর একটা জিনিস আমি সবার কাছে জানতে চাচ্ছি যে অনেকে বলে যে মুরগি পেট থেকে যে ডিমটা বের হয় সেটা নাকি খাওয়া ভালো না বাচ্চাদের খাওয়ানো ভালো না এটা নাকি শুধু মুরব্বিরা খায় আর আমার ঘরে তো কোনো মুরব্বি নেই তাই আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা কি সত্যি নাকি কুসংস্কার তোমরা আপুরা অবশ্যই আমাকে জানাবে বা যে জানো সে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে একটু জানাবে কারণ এটা জানা কিন্তু দরকার তো আমি দেখো মাংসটা কিন্তু আমার প্রায় হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ পর আমি কমিয়ে বসে রেখেছিলাম আর এটা কিন্তু মাংসেরই পানি আমি কিন্তু খুব একটা পানি ইউজ করিনি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে এখন মাংসটা গলে গিয়েছে হয়ে গিয়েছে আমার মুরগির মাংসটা রান্না করা শেষ এখন আমি রান্না করব গরুর মাংস আলো দিয়ে আর রান্না করেছি আমি সাদা পোলাও সাদা পোলাওটা অবশ্য আমি এখানে আপলোড করিনি কারণ ওটা করলে ভিডিওটা আসলে খুব বড় হয়ে যেত তো আমি একদিন শেয়ার করব তোমাদের সাথে আমি কিভাবে সাদা পোলাওটা রান্না করি আর আমার কাছে কিন্তু ভাত থেকে বেশি সহজ মনে হয় পোলাও রান্না করা ভাতটা আমার কাছে খুবই কঠিন মনে হয় খুবই কঠিন তো আমি এখানেও পেঁয়াজ আর দারচিনি এলাচি তেজপাতা আর আদা রসুন দিয়ে নিয়েছি আদা রসুনটা আমি একটু ভেজে নিয়েছি কিন্তু আজকে আর মশলাটা আমি বেশি কষাবো না কষাবো না এ না কষেই আমি প্রেশার কুকারে দিয়ে দিব কারণ গরুর মাংসটা আমার ফ্রিজে ছিল ফ্রিজ থেকে আমি বের করে রান্না করছি তাই এটা যদি আমি প্রেশার কুকারে মশলা এভাবে দিয়ে দিয়ে রান্না করি তাহলে কোনো সমস্যা হবে না বরং আমার টাইমটা অনেকটাই বেঁচে যাবে তো আমি এখানে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি হালকা একটু নেড়েই আমি মাংসটা ছেড়ে দিব আর মাংসটা কিন্তু এটার পানি দিয়ে হয়ে যাবে কারণ প্রেশার কুকারে কিন্তু খুব একটা বেশি পানির দরকার হয় না তবে প্রেশার কুকারে রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ঢাকনাটা ভালো করে লাগিয়েছি কি না আর খোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যে ভাবটা আছে সেই ভাবটা যেন আমাদের হাতে না লাগে খুব কেয়ারফুলি রান্না করতে হবে তো দেখো আমি মশলাটা দেওয়ার পর পানি দিয়ে এখন আমি কিন্তু মাংসগুলো দিয়ে দিব আমি কোনো কষাবো না আজকে আসলে যে বললো আমার শরীরটা ভালো না যার জন্য রান্নায় খুব একটা মন অবশ্যই না তাই একটু হালকা পাতলা এই রান্না করলাম আজকে তোমরা সবাই আমার জন্য দোয়া করো যেন আমি একটু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাই আসলে মাইগ্রেনের প্রবলেম আছে আমার তাই মাঝে মাঝে প্রচুর মাথা ব্যথা করে উঠে যায় তো আমি এই ঢাকনাটা লাগিয়ে এখন আমি বাসি অপেক্ষা করব হওয়ার জন্য তো আমার বাসি কিন্তু বেরে গিয়েছে আমি অলরেডি খুলে ফেলেছি আর আমি ওই ভিডিওটা আসলে শ্যুট করতে পারিনি ভুলে গিয়েছে এখন দেখো আমার মাংসটা কিন্তু অনেকটাই হয়ে গিয়েছে প্রায় এইটটি পারসেন্ট এখন আমি আলুটা ছেড়ে দিয়ে দিব ছেড়ে দিয়ে নেড়ে ভালো করে আমি আরেকবার দিয়ে দিব তা আরও দুই তিনটা বাসি বাজানোর পর আমি এটা একদম নামিয়ে নিব আর প্রেশার কুকারে কিন্তু পানির পরিমাণটা কম দিলেই চলে আর ফার্স্ট বাসি বাজার আগ পর্যন্ত প্রেশার চুলার হিটটা হাই রাখতে হবে হাই রাখার পর যখন প্রথম বাসিটা বাজবে তখন কিন্তু মিডিয়াম আঁচে রান্না করা ভালো তো আমি আলু দিয়ে এখন ঢাকনটা লাগিয়ে দিচ্ছি আর অপেক্ষা করব কিছুক্ষণের জন্য আলু হতে তো আর সময় লাগে না তাই আমি কিছুক্ষণ পরই আবার নামিয়ে নেব তো দেখো তোমরা কিভাবে ই করবে এই ঢাকনাটা কিন্তু একটু হালকা করে আগে উপরে করে উঠিয়ে নিলে নিজ দিয়ে অনেকটাই ভাব বের হয়ে যায় আর নিজ দিয়ে ভাব বের হলে এটা একদম হাতে লাগে না কোনো রিক্সি না সুবিধা আর এভাবে করে আসলে সরা যায় প্রেশার কুকারে মাংস রান্না করলে এই একটা সুবিধা যে আমি যেখানেই থাকি কিচেনে না থাকলে একটু দূরে থাকলাম বুঝতে পারি আসলে আমার মাংসটা রান্নার কোন পর্যায়ে গিয়েছে তো আমার রান্নাটা দেখো অনেকটা এই হয়ে গিয়েছে কিন্তু তো আমি এখন এটাতে আলু দিয়ে আমি মাংস রান্না করলে আসলে আমি ভাজা মশলাগুলো দিই এখন আমি কি বলে এখন আমি জিরা গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া আর হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়া এই তিনটা আমি একটু ভেজে 
এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এটা তোমরা করে দেখতে পারো আলু দিয়ে যদি আলু দিয়ে বা মিষ্টি কুমড়া দিয়ে যদি কখনো মাংস রান্না করো তাহলে এই ভাজা মশলাটা উপর দিয়ে দিলে এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল করে আর প্রেসার কুকারে রান্না করলে তো মানে মাশাআল্লাহ খুবই ভালো কারণ সময় খুবই কম লাগে তো আমার এটা হয়ে গিয়েছে রান্না দেখো আজকে আমাদের এখানে আকাশে এটা কিন্তু আমি দুপুরবেলা তুলেছি যখন সবাই নামাজে যাচ্ছে ওই সময় ছবি আকাশের কি অবস্থা পুরো আকাশ মেঘলা মনে হচ্ছে এখনই জোরে ঝড় তুফান দিবে কিন্তু মেঘলা হলো দেখো গাছের একটা পাতা নড়ে না একদম স্থির হয়ে রয়েছে আর প্রচণ্ড গরম মানে খুবই খারাপ একটা অবস্থা তোমরা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করো আর আমরাও তোমাদের জন্য দোয়া করব সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ